देर से सोच रहे थे कि वानर वाचाल कौन है वानर वाचाल कौन है परंतु अब हमें पता चल गया कि वानर वाचाल कौन है कौन है पंडित रामा कृष्णा पंडित रामा कृष्णा ही तो है जिसे महाराज महत्वपूर्ण तो विषय पर मंत्रणा करते हैं और इन्हीं को तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है परंतु हम ये सोचकर विचलित हो रहे हैं कि क्या पंडित रामा कृष्णा अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए महाराज को विष दे देंगे मंत्री जी महामंत्री जी महाराज उस कठपुतली वाले को पुरस्कार देकर इसे रवाना कर दिया जाए और आज के पश्चात वो हमारे राज्य में दिखाई ना दे अन्यथा जो आज्ञा महाराज प्रणाम महाराज रामा जैसे महाराज उठ के गए हैं ना मुझे तेरा संदेश सच होता दिखाई दे रहा है हाँ बंधु महाराज ने कहा था कि कठपुतली के खेल के पश्चात वो भास्कर को कोई उपहार देना चाहते हैं किंतु महाराज तो बिना कुछ कहे ही चले गए मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है महाराज क्या हुआ आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कारण है कुछ भी नहीं महारानी कुछ भी नहीं यदि कुछ नहीं है तो आप चिंतित क्यों हैं? बड़ी महारानी जी कल आपने रात दरबार में वो कठपुतली का खेल दिखा था जी महाराज कैसा लगा था आपको हमें अद्भुत मठरी प्रसाद अपनी कठपुतली की कला में निपुण है कथन तो सत्य है आपका उसने जो कथा सुनाई थी जो प्रदर्शन किया था वो अत्यंत रोचक तो था तो क्या आप उसी कथा के संबंध में विचार कर रहे हैं हाँ नहीं <laughs> हम उस कथा के संबंध में विचार क्यों करेंगे हमारे पास विचार करने हैं तो और भी और भी कार्य है और भी उत्तरदायित्व तो। जी हम जानते हैं उचित है महाराज आप विश्राम कीजिए अच्छा हम चलते हैं महारानी जी हम कुछ पूछे आपसे जी महाराज सिम्बा शेर वाचाल पर इतना भरोसा करता था उसे अपना मित्र मानता था फिर भी वाचाल ने उस शेर के साथ छल क्यों किया क्या हाँ छल किया ना क्यों किया महाराज महाराज ये तो आप स्वयं पंडित रामाकृष्ण से ही पूछे क्योंकि वाचाल वानर तो वही है ना छोटी रानी ऐसा कोई कुछ भी नहीं है वो तो मात्र एक काल्पनिक कथा थी और उसके पात्र भी सभी काल्पनिक थे तो आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे महाराज नंदनवन के महाराज सिम्बा नहीं है नहीं है हमारे महाराज विजयनगर के सम्राट श्री कृष्ण देव राय आप उस कथा के अधीन होकर भ्रमित ना हो वो तो मात्र एक काल्पनिक कथा थी जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है संबंध है महारानी चिन्ना देवी संबंध है कोई भी कथाकार अपनी कथा की प्रेरणा वास्तविक जीवन से ही लेता है फिर चाहे वो कठपुतली की कथा ही क्यों ना हो शुभरात्रि तेरी द्वार खड़ा है जोगी जो हो गया मन मुझी घड़ी वो शुभ अब आई मने हाँ ये देख रहा है ना अचानक अपने बुढ़े को क्या हो गया है किसी वन के वानर को भी देखकर शर्म आ जाए इस तरह उछल कूद कर रहा है याद नहीं तुझे कालू रीच भालू रात को अंधेरे में चलते हैं अभी रात है इसलिए बुढ़ो को नींद नहीं आ रही है चल हम सो जाते हैं हम तो मनुष्य हैं ना और जब इसे मधुमक्खियाँ काट लेंगी तब ये आराम से चुपचाप सो जाएगा 
Ramaki ho gipidai. Ho gipidai. रामा अब हमारी चाल के चक्रव्यूह से बच निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है <laughs> रामा कहा है <laughs> अम्मा वो तो अभी भी सो रहे हैं। आज का दरबार भी नींद में जाएगा क्या अम्मा रात को नींद उन्हें नहीं आई और जागना हमें पड़ा वैसे तो मात्र मेरा बाप है परंतु यदि बात सोने की हो तो फिर सबका बाप है मेरी लाठी दे और तू तो इसे पकड़ हाँ माँ नींद में भी समझने का ही प्रयास कर रहे हैं है? उठ, वचाल वानर प्रातः हो गई है सूरज सर पे आ गया है सुस्त कहीं का अरे बापू आप ही तो मुझे कहानी सुनाते थे जो वर्तमान में अधिक सोए हैं, उनका भविष्य सदैव के लिए सो जाता है अपने नहीं तो मेरे भविष्य के लिए जागो बापू बाबा मैं सुस्त और तुम क्या हो शारदा महोदया भूल गई भूलक्कड़ कही की तुम हो शालू वानरी वाचाल वानर की पत्नी <laughs> अभी आके ढंग से खोली भी नहीं है और बासी मुझे बासी मुझे हमें चिढ़ा रहे हैं अम्मा अम्मा पहले शारदा ने चिढ़ाया था इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ा मारना मत बड़बड़ मत कर जा स्नान कर क्या भास्कर की मालिश के लिए तेल ले क्या समय बर्बाद मत कर क्या अरे अभी कल ही तो तेल लाया था ये भास्कर भी बंधु की तरह इस तरह तेल पीता रहा ना तो मुझे घर में एक दिन तेल का कुआं खोदना पड़ेगा बंधु कौन बंधु कौन है <laughs> बंधु कौन है कोई नहीं है कौन है बंधु मैं मैं तो इकलौता हूँ मेरा कोई भाई बंधु बहन नहीं है शारदा तो मुझे बचपन से जानती हो तो मैं इतना नहीं पता शारदा भाभी प्रणाम मैं हूँ आपका देवर बंधु चुप कर बंधु सो जा चुपचाप देवर बंधु दरीन भाने का प्रयास मत कर पहले से मेरे सर पर चढ़कर बैठा है अब सर के ऊपर कहाँ बिठाऊंगा तुझे बापू जी अपनी चोटी से बात कर रहे हैं ये चक्कर क्या है मुझे चक्कर आ रहे हैं तो ये कैसे परिवार में पैदा हुआ हूँ मैं उठ जाता है या नहीं लगता है भास्कर की मालिश ऐसी पहले से तेल मालिश करनी पड़ेगी अरे अम्मा <laughs> अम्मा <laughs> तो तुम लाठी उठाओगी तो तुम्हें कष्ट होगा ना अम्मा मैं उठ गया देखो उठ गया तुम जाओ मैं आता हूँ चलो आ रहा हूँ आ रहा आ रहा हे माँ कल कठपुतली के खेल का प्रभाव मुझ पर पड़ा है वैसा महाराज पर ना पड़ा हो रामा खेल का प्रभाव सभी देखने वालों पर कुछ न कुछ तो अवश्य हुआ है महाराज पर कितना हुआ है ये उनसे मिलकर ही जाना जा सकता है और हाँ महाराज का प्रभाव का अर्थ होगा तेरे लिए किसी विशाल समस्या का खड़ा हो जाना हाँ बंधु तू तो सही कह रहा है महाराज से मिलना अति आवश्यक है महाराज की जय महामंत्री जी हम एक अत्यंत विचित्र पहली सुलझाने में उलझे हुए आप सहायता करेंगे हमारी अवश्य महाराज अद्भुत क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्वाचाल ने अपने मित्र सिम्बा के साथ छल क्यों किया वाचाल ने छल किया यदि इसका कारण जानना हो तो, तो महाराज दरबार में सभा बुला लीजिए उससे क्या होगा महाराज उसने काम किया है छल से और हम उसे पकड़ेंगे सैन्य बल से बस आप केवल यह बता दीजिए कि वाचाल रहता कहां है नंदन वन में नंदन वन परंतु महाराज ये नंदन वन है कहा महामंत्री जी कल रात दरबार में कठपुतली के खेल का मंचन जब हो रहा था तब आप सो रहे थे क्या 
आपको ज्ञात है अब नहीं वो महाराज वो ये ये थोड़ी सी झपकी आ गई थी महाराज वो क्या है ना कि जब हम भोजन थोड़ा सा अधिक कर लेते हैं तो अद्भुत महामंत्री जी अद्भुत अभी भी आप निंद्रा में यहाँ पर चल कर आए हैं या किसी प्रयोजन से महाराज महाराज आपके आदेश अनुसार उत्तर भारत के राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए हमने एक दल तैयार कर लिया है और आपकी आज्ञा से पंडित रामकृष्ण को उस दल का नेतृत्व सौंप देना चाहिए महाराज क्योंकि पंडित रामकृष्ण उत्तर भारत का भ्रमण कर चुके हैं और वहां के राज्य और राजाओं की पसंद और नापसंद से भली भांति परिचित है महाराज नहीं महामंत्री जी हमारी इच्छा है कि आप स्वयं इन दलों का नेतृत्व करें जी हम महाराज परंतु पंडित रामकृष्ण उपयुक्त व्यक्ति है उस दल का नेतृत्व करने के लिए और हमारे विचार से पंडित रामकृष्ण अत्यंत व्यस्त होंगे अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी कार्यों में जी जी महाराज महामंत्री जी महाराज हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि पाचाल वानर ने सिम्बा को इस प्रकार धोखा क्यों दिया महाराज उसने छल क्यों किया ये तो हमें नहीं पता महाराज तो फिर किससे पता होगा महामंत्री जी अब किसी को भी नहीं महाराज क्योंकि वो सब काल्पनिक था मनोरंजन के लिए खेला गया एक खेल था महाराज नहीं महामंत्री जी आप मठरी प्रसाद को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कीजिए आप फिर एक बार खेल देखना चाहते हैं नहीं महामंत्री जी इस कृति की रचना उन्होंने की है मैं तो अवश्य ज्ञात होगा कि वाचाल वानर ने अपने मित्र के साथ धोखा क्यों किया सैनिकों हटो हमारे रास्ते से तुम्हें पता नहीं कि हमें स्वयं महाराज कृष्णदेव राय ने पुरस्कृत किया है यदि उन्हें पता चल गया कि आप लोगों ने हमारा रास्ता रोकने का प्रयत्न किया है तो आप सभी दंडित किया जा सकते हो हमें आपको महाराज के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश स्वयं महाराज ने दिया है अच्छा हमें महाराज ने बुलाया है चलेंगे जरूर चलेंगे। <laughs> इस बार हमारा और हमारी भाग्य की रेखाओं के मिलन का जो मनचाह परिणाम हमें मिला है उसके कारण हमारा हृदय एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठ रहा है बस धड़क 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 कर रहा है अरे वैसे खिल तो तुम भी रहे हो मेरे बच्चों बताओ 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 क्या समाचार है गुरुजी गुरुजी सूचना ये है कि एक व्यापारी सौदामनी देवी का नृत्य देखने आया था तो हमने उसे बिना गिनी इतने पत्थर मारे कि बेचारे को दिखना ही बंद हो गया अच्छा 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 इसलिए प्रसन्न हो नहीं नहीं गुरुजी दो भिखारी अंदर भिक्षा मांगने के लिए झांक रहे थे हमने उन्हें कहा तुम तो ऐसे ही झाँक रहे जैसे अंदर तुम्हारे रिश्तेदार बैठ पाओ हमारे इतना कहते ही वो उल्टे पाल लौट गए और लौटते लौटते कह गए कि हम रिश्तेदारों के यहाँ भिक्षा नहीं मांगते अच्छा 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 तो इसलिए प्रसन्न नहीं नहीं गुरुजी इसके अलावा एक छोटा सा समाचार और भी है क्या वो क्या है जब अब आपके निवास की ओर आ रहे थे तो रास्ते में मठरी प्रसाद मिला वो कटपुतली वाला उसी सैनिकों ने जगह रखा था गुरु क्यों गुरुजी महाराज ने उसे बुलाया था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सच का पुतला बनकर आपका कठपुतली वाला रास्ते महाराज के आगे खोल देगा आपका भांडा फोड़ देगा मूर्ख उल्टे पैदा हुए थे क्या जो बात पहले बतानी चाहिए अंत में बता रहे हो कितना समय हुआ इस बात को काफी देर हो गई है ना तो इससे पहले वो कथा मक्की प्रसाद महाराज के सामने सत्य का प्रसाद बांटे हमें कुछ करना होगा प्रणाम महाराज प्रणाम मठरी प्रसाद महोदय महाराज महाराज मैं बिल्कुल निर्दोष हूं मैंने कुछ भी नहीं किया है हमें ज्ञात है ज्ञात है हमें कि आपने कुछ नहीं किया परंतु आपके उंगलियों पर नाचने वाली जो कठपुतलियां हैं वही तो सब कुछ करती हैं। 
और उन्हें नचाते तो आप ही है ना परंतु महाराज सारी योजना उस उस वाचाल वानर की थी हा? जी 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 महाराज बिल्कुल सब से कहा आपने देख ताली महाराज मठरी प्रसाद महोदय कुछ और कहने वाले थे कथा लिखी आपने उसका मंचन भी आपने किया तो आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि उस पाचाल वानर ने अपने मित्र सिम्बा सिंह के साथ छल क्यों किया महाराज वो महाराज की जय हो महाराज की जय हो प्रणाम महाराज प्रणाम गुरु अरे मठी प्रसाद तुम यहां प्रदर्शन के पश्चात तुम अभी तक यहां रुके हुए क्यों हमारा कहने का तात्पर्य है यहां किसी को वो कठपुतली के खेल का प्रशिक्षण देने वाले हो क्या नहीं गुरुवर मैं तो जा रहा था किंतु महाराज के सैनिक मुझे यहां ले आए क्यों ले आए हमारा कहने का तात्पर्य है कि मठी प्रसाद हमारे जो महाराज हैं इनका हृदय बहुत विशाल है इन्हें लगा होगा कि तुम्हें और पुरस्कार देने चाहिए इसलिए तुम्हें पुनः वापस बुला लिया गया किंतु गुरुवर महाराज हमें कुछ देना नहीं हमसे कुछ लेना चाहते हैं है। <laughs> तुम हमारे महाराज को क्या दे सकते हो उत्तर गुरुवर उत्तर महाराज हमसे जानना चाहते हैं कि वाचाल वानर ने सिम्बा सिंह के साथ छल क्यों किया तो उसके लिए तुम्हें वापस आने की क्या आवश्यकता थी वो तो हम भी दे सकते हैं। आप गुरु जी महाराज जी परंतु आप कैसे बता सकते हैं गुरुवर कथा तो मटरी प्रसाद महोदय की है ना नहीं 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 मंत्री जी कथा हमारी नहीं है महामंत्री जी मठी प्रसाद जो है ये सच्चे कलाकार हैं इनका मानना है कि एक बार इनकी जिस कथा का मंचन हो गया वो कथा इनकी नहीं रहती सब की हो जाती बिल्कुल सत्य कहा गुरु आपने उचित है उत्तर आप दीजिए गुरुवर जी महाराज हाँ गुरुवर आप उत्तर दीजिए मैं आपकी बातों में हा में हा मिलाऊंगा अर्थात मैं गुरुवर की बातों की पुष्टि करूंगा यदि बातें सत्य ही तो गुरुवर जो आज्ञा महाराज आप क्षमा चाहते हैं महाराज अब हम कुछ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं महाराज दो वस्तु कभी सीधी नहीं होती एक कुत्ते की पूछ और दूसरी दुष्ट प्राणी की प्रवृत्ति और ये वाचाल वानर इसकी प्रवृत्ति ही धोखाधड़ी थी ये बड़ा ही चतुर दुष्ट स्वार्थी वानर था परंतु सिम्बा सिंह के सानिध्य में इसकी प्रवृत्ति स्थिर अवस्था में थी परंतु जैसे ही उसके पुत्र ने जन्म लिया उसकी प्रवृत्ति पुनः जागृत हो गई और वो पूर्व की भांति छल कपट करने पर उतारू हो गया और महाराज वो ये भूल गया भूल गया कि सिम्बा सिंह ने उसके लिए क्या क्या किया आपके सामने आपके इस महा उत्सव में घुस आया वो भी कृष्ण के इस भेस में मंदिर में आग लग गई महाराज वो पंडित रामा भाग गया महाराज हो गई पुष्टि जी हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज